வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட வீடியோ டென்த்து புக்கு தான் டென்த்து நியூ புக்கு ஓகேங்களா ஸோ அந்த புக்கு தான் ஃபுல் ரிவிஷன் இந்த புக்கை பண்ணிடலாம் அப்படின்றது தான் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து நைன்த்து வரைக்கும் நம்ம தமிழ் புக்கு போட்டிருக்கோம் ஸோ தேர்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும் ரொம்ப முக்கியமான இதெல்லாம் ஸோ அதனால் வந்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம டென்த்து புக்கு ஃபுல்லாக ரிவிஷன் பண்ணிடுவோம் இன்றைக்கி ஒரு இதில் பண்ண முடியாது நிறைய இது பார்த்து தேவைப்படும் போடுறதுக்கு ஓகேங்களா இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளுக்கு டிஎன்பிசி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது அன்னை மொழியே அப்படின்றது தான் இது கவிதை ஓகே பாவலேறு பெருஞ்சித்திரனார் பெருஞ்சித்திரனார் ஓகே பாவலேறு பெருஞ்சித்திரனார் அவருடைய நூல் குறிப்பு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனாரின் கனிச்சாறு தொகுப்பிலிருந்து இரண்டு தலைப்புகள் நம்மளுக்கு பாடல்களாக இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு தமிழ் தாய் வாழ்த்து முந்துற்றோம் யாண்டோம் அப்படின்னு எடுத்து இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டு ஓகே இந்த ரெண்டு இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு தென்மொழி தமிழ் சிட்டு இதழ்களின் வாயிலாக தமிழுணர்வை உலகெங்கும் பரப்பிவர் துறைமாணிக்கம் என்ற இயற்பெயர் கொண்ட பெருஞ்சித்திரனார் நம்மளுக்கு தெரியும் இது வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாக கேட்ட கொஷின் ஓகேங்களா அப்ப நம்மளுக்கு பாவலேறு பெருஞ்சித்திரனாரின் இயற்பெயர் என்னன்னு கேட்பாங்க இது துறைமாணிக்கம் ஓகே அவருடைய இயற்பெயர் துறைமாணிக்கம் அடிக்கடி கேட்ட கொஷின் ஓகே அவருடைய இதழ்கள் என்னதுங்க பெருஞ்சித்திரனாரின் இதழ்கள் தென்மொழி தமிழ் சிட்டு இது அவருடைய இதழ்கள் ஓகே இதன் மூலமாக தான் தன்னுடைய தமிழ் மொழியின் அந்த இதை வந்து பரப்பி பரப்பியிருக்கிறார் தமிழ் உணர்வை உலகெங்கும் பரப்பியிருக்கிறாரு இவர் உலகியல் நூறு பாவிய கொத்து நூறாசிரியம் கனிச்சாறு என் சுவை என்பது மக புகுவஞ்சி மக புகுவஞ்சி பள்ளி பறவைகள் முதலிய நூல்கள்லாம் இவருடைய நூல்கள் ஓகே இவருடைய நூல்கள் பார்த்துக்கோங்க பெருஞ்சித்திரனாரின் நூல்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை தமிழுக்கு கருவூலமாய் அமை இவருடைய அந்த திருக்குறளின் மெய்ப்பொருளுரை வந்து தமிழுக்கு தமிழ் மொழிக்கு வந்து ஒரு கருவூலமாக அமைஞ்சிருக்கு இவரது நூல்கள் நாட்டுடமையாக்கப்பட்டிருக்கு ஓகே ஸோ பெருஞ்சித்திரனாரின் நூல்கள் எல்லாமே நாட்டுடமையாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க ஓகே இப்ப நம்மளுக்கு இதுல கொஸ்டின் பார்த்து ரெண்டு நிறைய இருக்கு பாருங்க இதுலயே பாவல் ஏறு என அழைக்கப்படுபவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க கொஸ்டின் அதிகமா கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் அதுவும் பெருஞ்சித்திரனார் ஏன்னா பாவலேறு அப்படின்னு கூப்பிட்டு நம்மளுக்கு வந்து வாணிதாசன் அவங்களுடைய கவிஞர்கள் நிறைய பேர்த்து கொடுப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து நம்ம இது வரணும் அடுத்தது இவருடைய நூல்கள் அடுத்தது வந்து இவருடைய இயற்பெயர் என்ன அப்புறம் இவருடைய நூல்கள் என்ன அப்புறம் திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை தமிழுக்கு க இவருடைய எந்த நூல் வந்து தமிழுக்கு கருவூலமாக அமைந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை ஓகே அப்புறம் இவருடைய நூல்கள் வந்து நாட்டுடமையாக்கப்பட்டன அது ஓகே இதுல பாருங்க சச்சிதானந்தன் அவருடைய வரிகள் பாருங்க தமிழ் பசி சச்சிதானந்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அவருடைய வரிகள் சாகும் போதும் தமிழ் படித்து சாக வேண்டும் என்ற சாம்பலும் தமிழ் மணந்து வேக வேண்டும் இது யாருடைய வரிகள் தமிழ் பசின்னு சொல்லுவாங்க அவர தமிழ் பசி சச்சிதானந்தன் ஓகே ஸோ பாடல் பார்க்கலாம் அதுக்குள்ளே இதை பார்த்துட்டு வருவோம் சின்ன குழந்தையின் சிரிப்பும் ஆனவள் பழுத்த நரையின் பட்டறிவும் ஆனவள் வானத்திற்கும் வையத்திற்கும் இடைப்பட்ட யாவற்றையும் கவிதையாய் கொண்டவள் உணர்ந்து கற்றால் கல் போன்ற மனத்தையும் கற்கண்டாக்குபவள் அறிவை பெருக்குபவள் அன்னை வயப்படுத் வயப்படுத்துபவள் செப்புதற்குரிய அவள் பெருமையை போற்றுவோம் ஸோ அன்னையை சிறப்பை இங்கே சொல்லப்படுது அது அன்னை மொழியே அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகே அன்னையின் சிறப்பு தான் இங்க முழுமையா பேசப்படுது அன்னை மொழியே அழகார்ந்த செந்தமிழே முன்னைக்கும் முன்னை முகிழ்த்த நறுங்கணியே கன்னி குமரி கடல் கொண்ட நாட்டிடையில் மண்ணி அரசிருந்த மண்ணுலக பேரரசே இதுக்கு என்னது மீனிங்க அன்னை மொழியே அழகார்ந்த செந்தமிழே அழகாய் அமைந்த செந்தமிழே அன்னைனா என்னன்னு தெரியும் தாய் ஓகே அழகாய் அமைந்த அந்த செந்தமிழ் அழகார்ந்தனா முன்னைக்கும் முன்னை முகிழ்த்த நறுங்கணியே முன்னைனா என்னதுங்க பழமை ஓகே பழமைக்கும் பழமையாய் தோன்றிய முகிழ்த்தன தோன்றியன்னு அர்த்தம் ஓகே தோன்றிய நறுங்கணியே கன்னி குமரி கடல் கொண்ட நாட்டிடையில் கடல் கொண்ட அந்த குமரி கண்டத்தில் மண்ணி அரசிருந்த மண்ணுலக பேரரசே மண்ணி அரசிருந்த அப்படின்னா என்னதுங்க மண்ணி கிழக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதான் 
நிலைத்து ஓகே நிலைத்து அரசா அரசாட்சி நடத்த நடத்திய அந்த மண்ணுலக பேரரசை நிலைத்து அரசாண்ட மண்ணுலக பேரரசை ஓகேங்களா ஓகே என்ன சொல்றது மறுபடியும் பார்த்துக்கலாம் மீனிங் பாருங்க அன்னை மொழியே அழகா இருந்தனா என்னதுங்க அழகாய்ந்த அழகாய் அமைந்த அந்த செந்தமிழே முன்னைக்கும் முன்னை பழமைக்கும் பழமையாய் ஓகே தோன்றிய நறுங்கணியே முகிழ்த்தனை என்னதுங்க தோன்றிய நறுங்கணியே கன்னி குமரி கடல் கொண்ட நாட்டிடையில் மண்ணி அரசு இருந்த மண்ணுலக பேரரசே கடல் கொண்ட குமரி கண்டத்தில் நிலைத்து அரசாண்ட மண்ணுலக பேரரசே ஓகே தென்னன் மகளே திருக்குறளின் மாண்புகளே இன்னரும் பாப்பதே இன்னரும் பாப்பத்தே என் தொகையே நற்கணக்கே மண்ணும் ஜிலம்பே மணிமே கலை வடிவே முன்னும் நினைவாள் முடிதாள வாழ்த்துவமே ஓகே இது இங்க மீனிங் கொடுத்துருக்கிறாங்க பாருங்க நல்லாவே கொடுத்துருக்கிறாங்க தெளிவா இருக்கு இத வந்து ஏற்கனவே கொஸ்டின் இது வந்து நம்மளுக்கு கேட்கறாங்க பாப்பத்தே அப்படின்னு இவர் பெருஞ்சித்திரனார் எதை சொல்றாரு அப்படின்னா பத்து பாட்டு அப்படிங்கிறத இங்க வருது ஓகே பாப்பத்தே என் தொகை இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க அதுக்கு பாண்டிய மன்னனின் மகளே திருக்குறளின் பெரும் பெருமை கூறியவளே பத்து பாட்டே எட்டு தொகையே பதினொன்னு கீழ்கணக்கே நிலைத்த சிலப்பதிகாரமே அழகான மணிமேகளையே பொங்கி எழும் நினைவுகளால் தலை அணி தலை பணிந்து வாழ்த்துகின்றோம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் தென்னன்னா பாண்டியன் ஓகே இது யாரை வர்ணிப்பதாக சொல்லப்படுதுங்க இது எல்லாமே தமிழ் தாயை வர்ணிப்பதாக சொல்ல தமிழ் தாயை வர்ணித்து இங்க போற்றப்படுது ஓகே தென்னன்னா பாண்டியன் மகளே திருக்குறளின் மாண்புகளே திருக்குறளின் மாண்புகள்லாம் என்னதுங்க பெருமையான ரொம்ப மான்னா அதாவது உயர்வான புகழை உடையவளே திருக்குறளின் உயர்வான புகழை உடையவளே இன்னரும் பாப்பத்தே ஓகே பத்து பாட்டே என் தொகையே எட்டு தொகையே நற்கணக்கே அப்படின்னு என்னதுங்க நற்றினை தான் நற்கணக்கே அப்படின்னு சொல்லுவோம் நல் நற்கணக்கே அதாவது சாரி நற்கணக்கே இங்கே சொல்லப்படுறது பதினொன்னு கீழ்கணக்க தான் சொல்லப்படுது நற்கணக்கே அப்படிங்கும் போது மண்ணும் சிலம்பே மண்ணும் சிலம்பேனா ஏற்கனவே நம்ம சொன்னதான் மண்ணும் மண்ணி அப்படிங்கிறது நிலைத்த சிலம்பு நிலைத்த அந்த சிலப்பதிகாரமே மணிமே கலை வடிவே அழகான மணிமேகளையே முன்னும் நினைவால் முடிதாள வாழ்த்துவமே முன்னும் நினைவால் முடிதாள வாழ்த்துவம் என்னதுங்க பொங்கி எழும் நினைவுகளால் தலை பணிந்து முடிதாள அப்படின்னா தலை பணிந்து வாழ்த்துவோம் வாழ்த்துகின்றோம் அப்படிங்கிறார் ஓகே செப்பரிய நின் பெருமை இது எல்லாமே மனப்பாட பாடல்கள் இது ரெண்டு மனப்பாட பாடல்கள் கண்டிப்பா நம்ம கேட்பாங்க ஓகே டென்த்துக்கு கண்டிப்பா மனப்பாட பாடல் ரொம்ப முக்கியம் பாத்துக்கோங்க செப்பரிய நின் பெருமை செந்தமிழே உள்ளுயிரே செப்பரிய நின் பெருமை என் தமிழ்னா எவ்வாறு எடுத்ததே உரை விரிக்கும் முந்தை தனிப்புகளும் முகிழ்த்த இலக்கியமும் விந்தை நெடுநிலைப்பும் வேறார் புகழுரையும் உந்தி உணர்வெழுத்த உள்ள கனல் மூல செந்தா செந்தாமரை தேனே குடித்து சிறகார்ந்த அந்தும்பி பாடும் அதுபோல யாம் பாடி முந்துற்றோம் யாண்டும் முழங்கி தனித்த யாண்டும் முழங்க தனித்தமிழே ஓகே அதான் ரெண்டு பாடல்கள் வேறு வேறு நூல்கள்ல இருந்து எடுத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செந்தமிழே அப்படின்னா என்னதுங்க செழுமை மிக்க தமிழே உள்ளுயிரே உள் உயிரே எமக்கு உயிரே செப்பரிய நின் பெருமை சொல்லுவதற்குரிய நின் பெருமை தனை என்னுடைய தமிழ்நாக்கு எவ்வாறு விரித்துரைக்கும் என் தமிழ்னா எவ்வாறு எடுத்துரைக்கும் இல்ல விரித்துரைக்கும் முந்தை தனிப்புகளும் பழம்பெருமை முந்தை பேசுவது அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா பழம்பெருமையும் தனக்கென தனிச்சிறப்பு இலக்கிய வளமும் கொண்ட தமிழே விந்தை நெடுநிலைப்பும் வேறார் புகழுரையும் வியக்கத்தக்க உன் நீண்ட நிலைத்த தன்மை வேற்றுமொழியார் உன்னை பற்றி உணர புகழுரையும் எமக்குள் பற்றுணர்வை எழுப்புகிறது அப்படிங்கிறார் ஓகே விந்தை நெடுநிலைப்பும் வேறார் புகழுரையும் வேறு மற்றவர்களுடைய புகழுரையும் விந்தையான உன்னுடைய 
வியக்கத்தக்க உன்னுடைய நீண்ட காலமான நெடு நெடிய அதாவது நெடுநாட்களாக நீடித்து நிலைத்து தன்மையுடைய உன்னுடைய புகழும் வேறு ஒருவர் வந்து உன்னை புகழக்கூடிய அந்த புகழும் எமக்குள் ஒரு புத்துணர்வை அதாவது உண்மேல் ஒரு பற்றுதலை எனக்கு ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிறார் ஓகே உந்தி உணர்வெழுப்ப உள்ள கடல் மூல செந்தாமரை தேனே குடித்து சிறகார்ந்த உந்தி உணர்வெழுப்ப உள்ள கனல் மூல அப்படின்னு என்னதுங்க என் தமிழே வண்டானது செந்தாமரை தேனை குடித்து சிறகசைத்து பாடுவது போல நாங்கள் உண்டு உன்னை சுவைத்து உள்ளத்தில் கனல் மூல உன் பெருமையை எங்கும் முழங்குகின்றோம் அப்படிங்கிற இங்க கொடுத்திருக்காங்க இங்க வந்து உந்தி உணர்வெழுப்ப உள்ள கனல் மூல உந்தி உணர்வெழுப்ப தும்பி அப்படின்னா இங்க வண்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே இங்க தும்பி பாடும் அப்படிங்கிறது இங்க வண்டு சொல்லி சிறப்பித்து கூறப்பட்டிருக்கு என் தனித்தமிழே வண்டானது செந்தாமரை தேனை குடித்து சிறக சிறகசைத்து பாடுவது போல நாங்கள் உன்னை சுவைத்து உள்ளத்தில் கனல் மூல உன் பெருமையை எங்கும் முழங்குகின்றோம் அப்படிங்கிறார் ஓகேங்களா சோ நம்மளுக்கு மிக முக்கியமான இது பார்த்தோம்னா இதுதாங்க ஓகே கொஷின் வரக்கூடிய ஏரியாவும் நம்மளுக்கு இதுதான் ஓகே இதுல தான் கேட்கறாங்க சோ இது உணர்த்தக்கூடிய பாடல்கள் என்னென்ன பாடல்களை இது சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுல முக்கியமா இத இவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறாருங்க இங்க நம்மளுக்கு பா பாப்பத்தே அப்படின்னு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு இதுல இந்த குறிக்கக்கூடிய நூல்கள் என்னன்னு கேட்பாங்க என் தொகையே நற்கணக்கே அப்படின்னா என்னதுங்க நற்கணக்கேனா பதினெண் இங்க பாருங்க என் தொகையேனா எட்டு தொகை நற்கணக்கே அப்படின்னா பதினெண் கீழ்கணக்கு மற்றதெல்லாம் நம்ம அதை நல்லா சொல்லிடுவோம் ஓகே பத்து பாட்டே நற்றினே நல்ல குறுந்தொகை ஐங்குறு நூறு ஒத்த பதிற்று பத்து ஓங்கு பரிபாடல் கற்றறிந்தோர் ஏத்தும் கலியோடு அகம் புறம் என்று இத்திறந்த எட்டு தொகை எட்டு தொகை நூல்கள் பற்றி பாடல் வரிகள் இத வந்து பெயர் காரணத்துடன் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டென்த்துக்கு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பெயர் காரணம்னு என்னதுங்க இது உருவானது அதாவது நற்றினைன்னு என்னது சொல்லுவோம் நல் என்னும் அடைமொழியால் சிறப்பித்து கூறப்படுவதால் இது நற்றினை அப்புறம் நல்ல குறுந்தொகை ஐந்து திணைகளால் ஆனதால் ஐங்குறு நூறு ஒத்த பதிற்று பத்து ஒத்த பதிற்று பத்தினா பத்து சேர அரசர்களை பற்றி பாடக்கூடிய நூல் ஓங்கு பரிபாடல் பரிபாடல் என்னதுங்க நான்கு பாவின உறுப்புகளால் அமைந்தது பரிபாடல் கற்றறிந்தோர் ஏத்தும் களி இது களிப்பாவால் அமைந்தது களி களித்தொகை அகம் புறம் அகநானூறு புறநானூறு அகம் சார்ந்த நூல் இது புறம் சார்ந்த நூல் ஓகே தமிழ் சொல்வளம் தேவநாய பவனருடையது ஸோ நம்மளுக்கு தமிழ் சொல்வளம்னா இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதனுடைய அந்த இதில் இது நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டிஎன்பிசி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக வந்து இதுலேருந்து கொஷின் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இது இருக்குது ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து இந்த இளமை பெயர்கள் அந்த இதில் வந்து அதிகமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இது இதில் ஓகே செடி வகைகள் இதில் இதில் நம்ம ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துருவோம் நாடு மொழியும் நமதிரு கண்கள் என்கிறார் மகாகவி பாரதியார் ஸோ வரிகள் யாருதுங்க நாடு மொழியும் நமதிரு கண்கள் யார் சொன்னது பாரதியார் கால வெள்ளத்தில் கரைந்து போன மொழிகளுக்கு இடையில் நீந்தி தன்னை நிலைத்து நிலை நிறுத்தி கொண்டுள்ளது தமிழ் என்ன வளம் இல்லை என்று எண்ணத்தக்கவாறு பல்வேறு சிறப்பியல்புகளை கொண்டு இலங்குகிறது நம் செந்தமிழ் மொழி அனைத்து வளமும் உண்டென்று விடை பகர்கிறது தமிழ் சொல்வளம் சொல்வளம் இலக்கிய செம்மொழிகளுக்கெல்லாம் பொதுவேனும் தமிழ் மட்டும் அதில் தலை சிறந்தது தமிழல்லாத திராவிட மொழிகளின் நகராதிகளை ஆராயும் போது தமிழுள்ள ஒரு பொருள் பல சொல் வரிசைகள் அவற்றில் இல்லா குறை எந்த தமிழறிஞருக்கும் மிக தெளிவாக தோன்றும் அந்த ஒரு பொருள் பல சொல் வரிசை அந்த ஒரு அந்த இது வந்து இல்லாத குறை வந்து தமிழறிஞர்களுக்கு வந்து தெளிவா இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க தமிழ்ல மட்டும் பயன்படுத்தப்பட்டு தமிழுக்கே சிறப்பாக உரியனவாக கருதப்படும் சொற்கள் மட்டுமின்றி தெலுங்கு கன்னடம் முதலிய பிற திராவிட மொழிகளுக்கு உரியனவாகவும் கருதப்படும் சொற்களும் தமிழ் மொழியில் உள்ளன அப்படிங்கிறார் கால்டுவல் ஸோ கால்டுவல் இதுல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா தமிழுக்கு மட்டும் இல்ல இந்த சொற்கள் பிற மொழிகளான பிற பிற திராவிட மொழிகளாக கருதக்கூடிய தெலுங்கு கன்னடம் 
இந்த மொழிக்கும் தமிழில் வந்து சொற்கள் வந்து அங்கே எடுத்தாளப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஓகே இந்த மொழியில் இருக்க அதாவது தமிழ் மொழி சொற்கள் வந்து இந்த மொழிகள்லையும் பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் கால்டவர் தமிழ் சொல்வளம் பல துறைகளையும் நம்ம பார்க்குறோம் இப்ப இங்க குறிப்பிட்டு சொல்றது பயிர் வகைகள்ல நம்ம எந்த மாதிரி பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லி இங்க சொல்லப்படுது தாழ் அதாவது இந்த நெற்செடிகள் அந்த நெற்பயிர் இருக்கு இல்லையா அந்த நெற்பயிருக்கு நம்ம தாழ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த டைப்ல இப்படி இருக்கும்போது அதுக்கு தாள் அப்படின்னு சொல்றோம் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் எப்படி சொல்றோம் இப்ப வந்து இந்த மிளகாய் செடி இருக்கு இந்த மிளகாய் செடிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இப்படி இருக்கும்போது கோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கும்போது கோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் குத்து செடி புதர் செடி இந்த மாதிரி அதாவது குத்து குத்தா வளர்றது அப்படியே ஒரே கூட்டமா வளர்றது அப்படிங்கிறது அதுதான் தூறு அப்படிங்கிறாங்க ஓகே பாத்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் எப்படி இருக்குன்ட்டு சோ இது எது எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு பாருங்க தாள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அடி வகை எதுக்கு பயன்படுத்தினால் நெல் கேழ்வரகு முதலியவற்றின் அடிதான் தாள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது தண்டு அப்படின்னா எது எதுக்கு பயன்படுத்துறாங்க கீரை வாழை முதலியவற்றின் அடி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லுவோம் வாழை தண்டு அப்படிமோ கீரை தண்டு கீரை அந்த இது தண்டு கீரைக்கு வந்து தண்டு அப்படிங்கிறோம் ஓகே கோல் அப்படின்னு எதை சொல்றாங்க நெட்டி மிளகாய் செடி முதலியவற்றின் அடிகளை தான் நம்ம கோல் அப்படின்னு சொல்றோம் குத்து செடி புதர் முதலியவற்றின் அந்த அடிப்பகுதியை நம்ம என்னன்னு சொல்றாங்க தூறு அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே தட்டு அல்லது தட்டை அப்படின்னு என்ன சொல்றோம் கம்பு சோளம் முதலியவற்றின் அந்த அடிப்பகுதி அந்த இதைதான் தட்டு அல்லது தட்டை அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே கம்பு சோளம் இதனுடைய அடிப்பகுதி கரும்பின் அடிய களி அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே களி கரும்பின் அடிப்பகுதிய மூங்கிலின் அடிப்பகுதிய களை அப்படின்னு சொல்றோம் மூங்கிலின் அடிய அந்த களை அப்படிங்கிறோம் புளி வேம்பு முதலியவற்றின் அடிப்பகுதி அடின்னே சொல்றோம் ஓகே இது பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது வரப்போற எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானதா தான் இருக்கும் இங்க பாருங்க இதை எப்படி அப்படியே அதுல இருந்து அப்படி அப்படியே பிரிஞ்சு 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 வரும் பாருங்க கவை அப்படிங்கிறா அடி மரத்தினின்று பிரியும் மாபெரும் கிளை ஓகே ஒரு பெரிய மரம் இருக்கு அந்த மரத்திலிருந்து பெரியக்கூடிய பெரிய பெரிய கிளைகள் அதைதான் கவை அப்படின்னு சொல்லப்படுது கொம்பு அப்படின்னா இந்த கவை இருக்கு இல்லையா இதுல இருந்து பிரியக்கூடியது ஓகே கொம்பு அல்லது கொப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் கவையின் பிரிவு தான் இந்த கொப்பு அல்லது கொம்பு கிளை இந்த கொம்பின் பிரிவு தான் கிளை அப்படின்னு அப்ப இந்த இது அதை விட சின்னதா இருக்கும் அப்ப சின்ன சின்ன சின்னதா வரும்போது அதனுடைய இது சொல்லிட்டே வருது பாருங்க கிளை வந்து கொம்பினுடைய பிரிவு சினை அப்படின்னா கிளையின் பிரிவு போத்து அப்படின்னா சினையின் பிரிவு ஓகே குச்சு அப்படின்னா போத்தின் பிரிவு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இனுக்கு அப்படின்னா குச்சியின் பிரிவு ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு எப்படி கேட்கலாம் கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் நடுவுல நாலு இதை கொடுத்து மட்டும் கேட்கலாம் ஓகே இது எதனுடைய பிரிவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க ஒரு மரம் இருக்கு அப்படின்னா இந்த மரம் பெரிய கிளைகள் வரும்போது அது வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க கவை அப்படின்னு சொல்றோம் இதுவே அந்த கொம்பு அப்படிங்கும்போது சின்ன சின்ன இதெல்லாம் வரும்போது சொல்றோம் கடைசியா நம்ம குச்சியின் பிரிவு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அந்த இனுக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த அது வந்து என்னதுன்னா இந்த சின்ன சின்ன அந்த இலைகள்ல வரக்கூடிய அந்த பிரிவுகள்ல இருக்கும் பாத்தீங்களா அதைதான் நம்ம இனுக்குன்னு சொல்லுவோம் ஓகே குச்சி மாறி போகும் அதுலயும் இலைகள் இருக்கும் அதைதான் நம்ம இனுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இது நம்மளுக்கு முக்கியமான கொஸ்டின் காய்ந்த அடியும் கிளையும் பெயர் பெயர்தல் காய்ந்த தாவரத்தின் பகுதிகளுக்கு வழங்கும் சொற்கள் என்னென்ன சுள்ளி அப்படின்னா அந்த காய்ந்த குச்சி அதான் சுள்ளி பொறுக்கிறதுக்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கிராமத்துல சொல்லுவாங்க அத காய்ந்த குச்சிகளை பொறுக்கிறதுக்கு விறகு அடுப்பெறிக்கிறதுக்கு விறகு அப்படின்னா காய்ந்த சிறு கிளைகளை தான் விறகு அப்படின்னு சொல்லப்படுது வெங்களி காய்ந்த களி வெங்களினா காய்ந்த களி கட்டை காய்ந்த கொம்பும் கவையும் அடியும் இது எல்லாமே கட்டை கட்டைனா நம்மளுக்கு தெரியும் பெரிய பெரிய கட்டைய உருட்டு கட்டை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய தடிகள் அந்த இதெல்லாம் நம்ம கட்டைன்னு சொல்றோம் ஓகே இலை வகை பார்க்க தாவரங்களின் இலை வகைகளை குறிக்கும் சொற்கள் என்ன இலைனா புளி வேம்பு முதலியவற்றின் இலை புளிய மரத்துல இருக்கக்கூடியது வேம்பு அந்த வேப்ப மர இலை அதெல்லாம் சொல்றது தாள் அப்படின்னா நெல் புல் முதலியவற்றின் இலைகள் தோகை அப்படின்னா சோளம் கரும்பு இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த இலைகள் அதாவது இந்த சோளம் இந்த மாதிரி இப்படி கிளச்சி கீழே வருது பாத்தீங்கன்னா இதை தான் நம்ம தோகை அப்படின்னு சொல்லுவோம் 
ஓகே இப்படி வர்றதுதான் தோகை அப்படின்னு சொல்றது சோளம் கரும்பு முதலியவற்றில் வரக்கூடியதுதான் அது ஓலை அது தென்னை ம பனை இதில் எல்லாம் வரக்கூடிய அந்த கீற்று அந்த இதை தான் ஓலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சண்டு காய்ந்த தாளும் தோகையும் சண்டு அப்படிங்கிறோம் இந்த இதுலேயே வந்து அந்த சோளம் தோ அந்த இதில் இதில் வந்து அது காய்ந்து போயிடுச்சு இந்த தோகை வந்து இந்த இது வந்து காய்ந்து போனதுக்கப்புறம் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறாங்க சண்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் சருகு அப்படிங்கிறது காய்ந்த இலைகள் மரத்திலிருந்து காய்ந்து அந்த இலைகளுக்கு பேர் தான் சருகு அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகே கொழுந்து வகை துளிர் அல்லது தளிர் நெல் புல் அதாவது ஒரு செடியுடைய அந்த நுனி பாகம் இருக்கு இல்லையா அந்த தூர் வி அந்த முளை அந்த மேல மேல் பாகம் அதை தான் அந்த கொழுந்துன்னு சொல்லுவேன் இல்லையா மேலே இருக்கிற அந்த நுனி பகுதி இந்த மாதிரியான அந்த நுனி பகுதியில் வரக்கூடிய அந்த விஷயம் அதை தான் நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் அதுக்கு என்னென்ன பேர்கள் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் எந்தெந்த செடிகள்ல இருந்து வரக்கூடிய இதுக்கு துளிர் அல்லது தளிர் அப்படிங்கிறாங்க நெல் புல் முதலியவற்றின் கொழுந்து பகுதிக்கு முறி அல்லது கொழுந்து அப்படிங்கிறாங்க புளி வேம்பு முதலியவற்றின் அந்த கொழுந்து பகுதிகளுக்கு குருத்து அப்படிங்கிறாங்க எதுக்குங்க சோளம் கரும்பு தென்னை பனை இதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த கொழுந்து பகுதிகளுக்கு இப்படி சொல்றாங்க குருத்துன்னு சொல்றாங்க கொழுந்தாடை அப்படின்னா கரும்பின் நுனி பகுதிக்கு போயிரு கொழுந்தாடை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே ஸோ தமிழ் நம்ம எந்த அளவுக்கு தெரி தெரியாம இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு பெரிய இது பூவின் நிலைகள் பூவின் நிலைகளை குறிக்கக்கூடியது அரும்பு பூவின் தோற்ற நிலையை தான் நம்ம அரும்பு விடுது அப்படின்னு சொல்றோம் போது அப்படின்னா பூ விரிய தொடங்கும் நிலை மலர் பூவின் மலர்ந்த நிலை வீணா மரஞ்செடியின்று பூ கீழே விழுத்த நிலை செம்மல் பூ வடி வாடின நிலை தான் செம்மல் அப்படிங்கிறோம் கண்டிப்பாக நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இந்த கொஸ்டினை ஓகே நம்மளுக்கு மிக முக்கியமாக சொல்லப்படுறது இந்த ரெண்டு கொஸ்டினும் கண்டிப்பாக டிஎன்பிசி ஸ்டூடெண்ட்டு கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் தமிழ் ஆசிரியர் நூலாக்க பணிகளை விரும்பி செய்பவர் சொல்லாராய்ச்சியில் பாவனாரும் வியந்த பெருமகனார் திருச்சிராப்பள்ளிக்கு அருகில் அமைந்துள்ள அல்லூரில் திருவள்ளுவர் தவச்சாலை ஒன்றை அமைத்திருப்பவர் பாவனார் நூலகம் ஒன்றை உருவாக்கியவர் தமிழகம் முழுவதும் திருக்குறள் சொற்பொழிவுகளை வழங்கி வருபவர் தமிழ் வழி திருமணங்களை நடத்தி வருபவர் விழிகளை இழக்க நேரிட்டால் கூட தாய் தமிழினை இழந்துவிடக்கூடாது என்று எண்ணியவர் அதற்காக தமிழ் தென்றல் தெரிவிக்கா போல இவைகளை மூடியபடி எழுதும் ஆற்றலை கற்றுக்கொண்டவர் இன்றளவும் இவ்வாறு எழுதி தமிழுக்கு தனிப்பெரும் புகழை நல்கி வருபவர் பற்பல நூல்களை எழுதியிருப்பினும் இலக்கண வரலாறு தமிழிசை இயக்கம் தனித்தமிழ் இயக்கம் பாவனார் வரலாறு குண்டலகேசி உரை யாப்பெருங்களம் உரை புறத்திரட்டு உரை திருக்குறள் தமிழ் மரபு உரை காக்கை பாடினிய உரை தேவனயம் முதலிய இவர் தம் தமிழ் பணியை தரமுயர்த்தி நல்வாழ் நல் முத்துக்கள் அவதான் உலக பெருந்தமிழர் தமிழ் திரு ரா இளங்குமரனார் ஸோ இளங்குமரனாரின் இத்தகைய விஷயங்கள் ஓகே இளம்ப இளங்குமரனாருடைய செயல்பாடுகள் திருவள்ளுவருக்கு ஒரு தவச்சாலை அமைச்சிருக்கிறாரு பாவனார் நூலகம் அமைச்சிருக்கிறாரு தமிழ் மொழி தமிழ் வழி திருமணங்களை நடத்தியிருக்கிறாரு இமைகளை மூடியபடி எழுதும் ஆற்றலை கொண்டிருக்கிறாரு ஸோ இமைகள் இலக்க நேர்ந்தா கூட எழுதணும் தமிழ் எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் படைச்சவருக்கு இருக்கிறார் ஓகே ஸோ இவருடைய நூல்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ நிறைய நூல்கள் இவர் எழுதியிருந்தாலும் கூட இதில் வந்து முக்கிய முக்கியமாக குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய நூல்கள் இதுவாக தான் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இயக்கன வரலாறு தமிழிசை இயக்கம் தமிழ் மொழி தனித்தமிழ் இயக்கம் பாவனார் வரலாறு குண்டலிகேசி உரை யாப்பிரங்களம் உரை புறத்திரட்டு உரை திருக்குறள் தமிழ் மரபுரை காக்கை பாடினிய உரை தேவனையம் ஓகே பிஞ்சு இது வரைக்கும் எவ்வளோ பார்த்துருக்கோம் இதில் பிஞ்சு அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்க பிஞ்சுக்கு என்னென்னு சொல்கிறாங்க பூ பூம் பிஞ்சு அதாவது ஒரு சின்ன அப்படியே லைட்டான பிஞ்சு வரும் இல்லையா அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க பூவோடு கூடிய இளம் பிஞ்சு அப்படிங்கிறாங்க பிஞ்சு அப்படின்னா இளம் காய் அடுத்தது பூம் பிஞ்சு வடு மாங்காயெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா சின்ன மாங்கா மாங்காய்க்கு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த இது மாதிரி சொல்கிறாங்க பூம் பிஞ்சு அப்படின்னா பூவோடு பூ பூவோடு சேர்த்து அந்த பிஞ்சு வந்திருக்கும் அந்த பூ கீழே விழாமல் இருக்கும் அந்த இதுதான் பூவோடு கூடிய இளம் பிஞ்சு பிஞ்சு அப்படிங்கிறது இளம் காய் வடு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் மாம் பிஞ்சு தான் வடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் மூசு பலா பிஞ்சுக்கு பேர் பாருங்கள் மூசு கவ்வை அப்படின்னா எல் பிஞ்சு எள்ளினுடைய எள் இருக்கு இல்லையா 
அந்த எள்ளுடைய பிஞ்சுக்கு பேரு கவ்வை அப்படிங்கிறாங்க குறும்பை அப்படின்னா தென்னை பனை முதலியவற்றின் இளம் பிஞ்சுகளுக்கு தான் குறும்பை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முட்டு குறும்பை அப்படின்னா சிறு குறும்பை சின்ன குறும்பையா இருக்கக்கூடிய அந்த இது இளநீர் முற்றாத தேங்காய் நுழாய் இளம் பாக்கு பாத்துக்கோங்க இளம் பாக்குக்கு என்னதுங்க நுழாய் இள நெல் கருக்கள் அப்படிமோ ஓகே ரொம்ப அந்த அதுல இருந்து அரிசி எதுவுமே இருக்காது ஒண்ணுமே இருக்காது அததான் கருக்கள் அப்படிமோ நெல்லை விரிச்சு உரிச்சு பார்த்தோம்னா அதுல அரிசியே இல்லாம இருக்கும் அதுதான் கருக்கள் கச்சல் வாழை பிஞ்சு ஓகே முன்னாடி எல்லாம் நம்ம டிஎன்பிசி தமிழ் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இதெல்லாம் அத்துபடியா இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம படிச்சிருந்திருப்போம் சோ இப்ப பாருங்க நம்மளுக்கு குரூப் போர்க்கு எப்படி கேட்பாங்கன்னு சொல்ல முடியலன்னா ஆனா படிக்கிறோம் குலை வகை தாவரங்களின் குலை வகைகளை குறிப்பதற்கான அந்த சொற்கள் காய்களையோ அந்த கனிகளையோ அதெல்லாம் சொல்றதுக்கு கொத்து அவரை துவரை முதலியவற்றின் குலை தான் அந்த கொத்து கொத்து கொத்தா இருக்கு இல்லையா அதை சொல்றோம் குலை அப்படின்னா கொடி முந்திரி போன்றவற்றின் அந்த குலை தாறு அப்படின்னா வாழை குலை கதிர் கேழ்வரகு சோளம் அதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த இதுதான் கதிர் அப்படிங்கிறோம் அழகு அல்லது குரல் அப்படின்னா நெல் திணை முதலியவற்றின் கதிர்களை தான் அழகு அல்லது குரல் அப்படிங்கிறோம் சீப்புனா வாழைத்தாற்றின் அந்த பகுதி ஓகே கெட்டு போன காய்கறி வகை இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் சூம்பல் நுனியில் சுருங்கிய காய்க்கு வந்து சூம்பி போயிருச்சு அந்த சூம்பல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிவியல் அப்படின்னா சுருங்கிய பழம் சொத்தை அப்படின்னா புழுப்பூச்சி அரித்த காய் அல்லது கனி வெம்பல்னா சூட்டினால் பழுத்த பிஞ்சு அழியல் அப்படின்னா குழு குளுத்த பழம் அழியல் குழு குளுத்த பழம் அப்படிங்கிறாங்க அழுகல் குழு குளுத்த நாரிய பழம் அல்லது காய் அப்படிங்கிறாங்க அழுகல் அழுகி போயிருச்சு சொண்டு அப்படின்னா பதராய் போன மிளகாய் யூஸ் யூஸ்லெஸ் அந்த பதராய் போயிருந்த மிளகாய் கோட்டான் காய் அல்லது கூகை காய் அப்படின்னா கோட்டான் உட்கார்ந்திருந்ததுனால் கெட்ட காய் ஓகே நம்ம ஒரு சில இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் அந்த பீர்க்கங்காயெல்லாம் பார்த்துருப்போம் நாட்டுக்காய் அந்த பீர்க்கங்காயெல்லாம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ அந்த இதனால அப்படியே அது சில காய்கள்லாம் கசப்பாக இருக்கும் ரொம்ப ஸோ அது யூஸே ஆகாது அந்த அளவு அது மாதிரி இந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் உட்கார்ந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஆயிரும் தேரைக்காய்னா தேரை அமர்ந்ததுனால் கெட்ட காய் அப்படிங்கிறாங்க அள்ளிக்காய் தேரை அமர்ந்ததுனால் கெட்ட தேங்காய் அப்படிங்கிறாங்க ஒல்லிக்காய் தென்னையில் கெட்ட காய் ஒல்லிக்காய்னா தென்னையில பழத்தோல் வகை தொழில் மிக மெல்லியதா இருக்கக்கூடியது தோல் திண்ணமா மொத்தமா இருக்குது தோடு வன்மையானது ஓடு மிக வன்மையா இருக்கக்கூடியது குடுக்கை சுரையின் ஓடு அந்த சுரக்காய் இருக்கு இல்லையா அந்த சுரக்காயினுடைய அந்த காய்ந்து போனதுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய அந்த மேல் ஓடு தான் அதான் சொல்றோம் குடுக்கை அப்படின்ட்டு மட்டை அப்படின்னா தேங்காய் நாற்றின் அந்த மேல் பகுதிக்கு தான் மட்டை உமினா நெல் கம்பு அதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த மேல இருக்கக்கூடிய அந்த இது மாதிரி இருக்கும் முடிச்சு மாதிரி அது ஒரு மாதிரி அதுதான் உமி அப்படிங்கிறோம் கொம்மை அப்படின்னா வரகு கேழ்வரகு இதற்று வரக்கூடிய அந்த அதுலயே தான் அது நெல் அந்த பதர்கள் இருக்க மாதிரி இந்த வரகு கேழ்வரகுலயும் மேல அந்த ஒரு இது மாதிரி இருக்கும் அதுதான் உமி அப்படிங்கிறோம் சாரி அந்த உமிக்கு பேரு தான் இங்க கொம்மை அப்படின்னு சொல்லப்படுது மணி வகை தானியங்களுக்கு வழங்கும் சொற்கள் கூலம்னா நெல் புல் முதலிய தானியங்கள் கூலம் பயறு அவரை உளுந்து முதலியவை கடலை வேர்க்கடலை கொண்டை கடலை விதை கத்தரி மிளகாய் முதலியவற்றினுடைய அந்த வித்து தான் கால்னா புளி காஞ்சி காஞ்சிரை அதாவது நச்சு மரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க பாருங்க அதனுடைய வித்து வித்துனா என்னங்க அதன் தரம் அந்த தானியங்கள் வரக்கூடிய அந்த தானியத்துக்கு தான் முத்து அப்படின்னா வேம்பு ஆமனுக்கு இதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த விதைகளுக்கு பேர் தான் முத்துன்னு சொல்றோம் கோட்டை அப்படின்னா மா பனை முதலியவற்றின் அந்த வித்து தேங்காய் தென்னையின் வித்து முதிரை அவரை துவரை இதில் வரக்கூடிய பயிர்கள் இளம் பயிர் வகை நாற்று நெல் கத்தரி முதலியவற்றின் இளநிலைக்கு நாற்று அப்படிங்கிறோம் கன்று அப்படின்னா மா புலி வாழை இளநிலை குரு அந்த இதனுடைய இது குறுத்து வாழையின் இளநிலை பிள்ளை தென்னையின் இளநிலை பிள்ளைங்கிறோம் தென்னம்பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா குட்டி விழாவின் இளநிலை மடலி அல்லது வடலி பானையின் இளநிலை சாரி பனையுடைய அந்த இளநிலை மடலி பாருங்க எப்படி பேரெல்லாம் ரொம்ப தமிழ் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறோம் தமிழ் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் நேம்லாம் எப்படி பாருங்க குட்டி அப்படின்னா விழாவின் இளநிலை மடலினா வடலி அப்படிங்கிற பனை மரத்தின் இருக்கக்கூடிய அந்த இலை நிலைக்கு குறிக்கிறது தான் இது 
பைங்கூழ் நெல் சோளம் முதலியவற்றின் பசுமை அந்த பசும் பயிருக்கு தான் சொல்கிறோம் ஓகே இதில் நம்மளுடைய தமிழ்மொழியின் பழமை எப்படி அப்படின்னு சொல்லி இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க இங்கிலி ஆங்கிலத்தில் பார்த்தோம்னா லீஃப் அப்படின்னு ஒரே சொல்ல அதை முடிச்சிருவோம் எதாக இருந்தாலும் லீஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே சொல்லில் முடிச்சிருவோம் தமிழ்மொழியில் பார்த்தா பல வகையான சொற்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி கோதுமை பார்த்தீங்கன்னா சம்பா கோதுமை குண்டு கோதுமை வார் கோதுமை அப்படின்னு சில வகை தான் இருக்குது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் நம்மளுக்கு கோதுமை கிடையாது இல்லைங்களா நார்த்து ஸோ தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நெல்லிலோ நெல் நெல்ல நெல் வெரைட்டியில் பார்த்தோம்னா செந்நெல் வெண்ணெல் கார்நெல் அப்படின்னும் சம்பா மட்டை கார் கார் அப்படின்ற பல வகை இருக்கிறதோட அதில் வந்து சம்பாவில் மட்டும் ஆவிரம் பூச்சம்பா ஆணை கொம்பன் சம்பா குண்டு சம்பா குதிரைவாளி சம்பா சிறுமணி சம்பா சீரக சம்பா இப்படின்னு அறுபது உள்வகைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்துக்கோங்க அறுபது எவ்வளோ இது நம்மளுக்கு முக்கியமான பாயிண்ட்டு சம்பா வெரைட்டியில் மட்டும் இதோட வரகு காடைக்கண்ணி குதிரைவாளி முதலிய அந்த சிறு ஊலங்கள் தமிழ்நாட்டில் என்று வேறு எங்குமே விளையிறது கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ளும் இது தென்னாட்டில் மட்டும்தான் விளையுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகே பழங்காலத்தில் விளைந்த அந்த பொண்ணும் மணியும் முத்தும் பவளமும் இன்று விளையா அதை விளையாமல் போனால் கூட கூளங்களும் சிறு கூளங்களும் இன்றைக்கும் தமிழ்நாட்டில் தென்று தென் தமிழ்நாட்டில் வந்து விளைஞ்சிட்ருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கண் கூட பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறாங்க ஓகே பாவனார் தமிழ் சொல்வளம் கட்டுரையில் வித்து வகை வேறு வகை இது எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது எல்லாமே யாருடைய இதுங்க பாவனாருடைய அந்த தமிழ் மொழியின் வளம் தான் ஓகே அவருடைய அந்த கட்டுரைகள் தான் இந்த தமிழ் சொல்வளம் அப்படிங்கிற அந்த கட்டுரையில தான் இந்த இதெல்லாம் விளக்கி சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ அவருடைய இது பாருங்க மொழி ஞாயிறு என்று அழைக்கப்படும் தேவநாய பாவனாரின் சொல்லாய்வு கட்டுரைகள் நூலில் தமிழ் சொல்வளம் அப்படிங்கிற இந்த இது தான் நம்மளுடைய இப்போ பார்த்துருக்கோம் பல்வேறு இலக்கண கட்டுரைகளையும் மொழி ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளையும் எழுதிய பாவனார் தமிழ் சொல்லாராய்ச்சியில் உச்சம் தொட்டவர் ஓகேங்களா தமிழ் சொல்லாராய்ச்சியின் உச்சம் தொட்டவர் யாருங்க பாவனார் பாவலேறு பார அந்த இது சாரி மொழி ஞாயிறு இவருடைய ப இதெல்லாம் நிறைய இருக்கும் இவருக்கு சிறப்பு பெயர்கள் மட்டும் பதினாறோ எவ்வளோ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதிகமான சிறப்பு பெயர்களை கொண்டவர் இவர் செந்தமிழ் சொற்பரப்பியல் அகர முதலி திட்ட இயக்குநராக ப பணியாற்றியவர் ஓகே உலக தமிழ் கழகத்தை நிறுவி தலைவராக இருந்தவர் கடல் கடந்து அச்சே முதலில் அச்சேரிய தமிழ் போர்த்துகீசிய நாட்டின் தலைநகர் லிசுபனில் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி நாலுல கார்டிலா என்னும் நூல் முதன் முதலாக தமிழ் மொழியில் தான் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது என்ன நூல்னு பார்த்துக்கோங்க போர்த்துகீசிய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த லிசுபனில் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி நாலுலேயே ஓகே கார்டிலா அப்படிங்கிற அந்த நூல் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எந்த நூலில் மொழிபெயர்ப்பட்டிருக்குங்க தமிழ் மொழியில் தான் மொழிபெயர்ப்பட்டிருக்கு இது வந்து ரோமன் வரி வடிவில் அச்சிருக்கு அச்சிடப்பட்ட உள்ள ஒரு நூல் ரோமன் வரி வடிவு ரோமன் எழுத்துருவில் வெளிவந்த இதன் முழு பெயர் பார்த்தோம்னா கார்த்தில்லா டி லிங்கோ தமிழ் இ போர்த்துகேஸ் ஓகே போர்த்துகீசி அந்த இதில் ஸ்லாங்லேயே இருக்கு பாருங்க இது அன்றைய காலத்தில் இரு வண்ணங்களில் ரெண்டு வண்ணங்கள் கருப்பு சிவப்பு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மாறி மாறி நேர்த்தியாக அச்சிடப்பட்டிருக்கு இந்திய மொழிகளிலேயே மேலை நாட்டு எழுத்துருவில் முதலில் அச்சேரிய தமிழ் மொழி இதுதான் தமிழ்ல அதாவது முதலில் அச்சேரியது தமிழ் தான் அப்படிங்கிறாங்க மேலை நாட்டு மொழிகளிலேயே எந்த இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இது வந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு தமிழ் மொழியில தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது பிப்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர்லேயே இது எந்த எங்கிருந்து இந்த செய்தி பெறப்பட்டிருக்குன்னா ஆறாம் உலக தமிழ் மாநாட்டு மலர்லேருந்து இது எடுக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரெண்டு லெசன் நம்ம முடிச்சிருக்கிறோம் ஓகே பார்க்கலாம் மறுபடியும் ஓகே தேங்க்யூ